con el respeto que merece cualquier acción de protesta que pueden tener otros compañeros, yo sí voy a hablar y voy a oponerme a dos de los proyectos que están planteados porque es importante que independientemente de los criterios que existan con respecto a las reglas de debate o las reglas que apruebe la mayoría, las minorías cuan menguados puedan ser los espacios para expresarse debe estar claro para el país, para la prensa y para los que nos están escuchando nuestras posiciones con respecto a los proyectos que estamos evaluando hoy, particularmente porque crean también el historial para que los tribunales en su momento puedan evaluar los mismos. Y está ante nuestra consideración el P de la C número 5, que establece la imposición de un régimen de exenciones contributivas que nuevamente se suman a otras exenciones contributivas que vimos la semana pasada. Yo anticipé que existía una tendencia en las medidas que se estaban aprobando de otorgar beneficios contributivos a sectores de la población que pertenecen a un por ciento disminuido de la población en general que tienen ingresos altos, que pertenecen a una clase profesional privilegiada económicamente. La semana pasada vimos, y yo me opuse, a un proyecto que otorgaba exenciones contributivas a aquellas personas que de acuerdo a los fideicomisos de retiro privado que establecían, tenían un beneficio contributivo de exención y obviamente mientras más se podía depositar en esos mecanismos privados, más exención recibían. Hoy el PDLAC 5, exenciones contributivas, aparte de aquellos que sean médicos especializados o corporaciones médicas a base de sus dividendos. Básicamente se divide en dos. Uno, una exención contributiva total a los primeros 250 mil dólares del dividendo elegible. Y dos, una tasa fija de un 4% a todo ingreso elegible generado en la práctica médica. El problema de esto, señor presidente, el problema de umbral, toda enmienda aislada que se hace al Código de Rentas Internas, no solo que tiene consecuencias con respecto a los recaudos, sino que además se ha establecido, como hemos visto en tiempos recientes y hoy, un desbalance con respecto a quién se le otorga el privilegio ¿Y a quién no se le otorga? En la medida que menos recaudo tenga el gobierno, de algún lugar salen esos recaudos, no va a ser de esta clase profesional privilegiada. Va a ser, de nuevo, sobre los hombros de aquellos que pagamos las contribuciones, de aquellos que cumplimos con el pago del consumo mediante el IBU, de aquellos que no tienen estos privilegios y continúan pagando no solo sus contribuciones sobre ingresos, sino que además tienen que pagar las otras imposiciones contributivas contra la clase media contra los que continúan llevando las obligaciones contributivas sobre sus hombros. Yo puedo comprender, como se señaló anteriormente, que teóricamente lo que persigue el proyecto es retener, aparte de la clase médica especializada en unos renglones, para que permanezca en Puerto Rico, o si se fue, que regrese. Pero la realidad, señor presidente, es que aunque esa sea una buena motivación, Nada indica que la razón por la cual se van los médicos especializados es por la imposición contributiva. Al contrario, tienen otros mecanismos mediante el propio Código de Rentas Internas para pagar menos o para buscar la manera de que existan unas lagunas y beneficiarse con respecto al pago contributivo. Los estudios en las encuestas que se han realizado por los organismos que acogen a los médicos y cirujanos en Puerto Rico demuestran que la razón principal por la cual se van es por la mala relación, por la tiranía que tienen en este país las aseguradoras privadas. Esa es la razón. Y a eso es a lo que hay que meterle mano. No es por el problema contributivo. En segundo lugar, se van por el problema de calidad de vida el temor de muchos, de todos nosotros, de ganarlos la vida, de tener un ingreso, de querer echar para adelante una familia, pero las condiciones sociales y económicas del país son adversas. Y eso hace que haya gente que se vaya de todos los renglones, no solamente médicos. Nos afecta en el caso médico, en aquellos casos que son médicos especializados. 
Y otro factor, señor presidente, por lo cual se van, y en ocasiones no es que se van siendo ya especialistas, es que no tenemos en Puerto Rico las herramientas para que especialistas hagan su residencia aquí y permanezcan aquí desde que hacen la residencia por la falta, la falta de recursos que existen para que haya residentes especializándose y que tengan los instrumentos en Puerto Rico para hacer su práctica. Nosotros, este Senado, mediante la Comisión de Salud, estuvo recientemente en el hospital pediátrico y parte de los planteamientos que nos hicieron fue precisamente la ausencia de que puedan retener residentes porque aquí no hay las facilidades para que puedan llevar a cabo su residencia. Eso no lo toca este proyecto. Así que en términos de su propósito, no necesariamente se cumple, pero es peor, al ser una enmienda al Código de Rentas Internas, de la Cámara de Representantes se le solicita al Secretario de Hacienda que indique cuál va a ser el impacto potencial de esta medida con respecto a esta exención que se le otorga a una parte de la clase médica y el Secretario de Hacienda en una comunicación, señor Carlos Méndez, en una comunicación del 8 de febrero del 2017, indica que si el beneficio dispuesto en el P de la C5 se concedía a todos los contribuyentes que se identificaron como médicos, esto, el costo sería de aproximadamente 185 millones de dólares en 7.670 médicos. En el periodo de 15 años que constituye la otorgación de esta exención le costaría al país 2.775 millones de dólares. Esto es un englobado, porque esto no necesariamente toca corporaciones y sus dividendos, aunque sí puede tocar el 4% de los ingresos particulares. Así que, señor presidente, en términos de los recaudos, ¿cómo se va a sustituir en un país donde no tenemos los suficientes recaudos? Al contrario, tenemos un problema de captación y de una captación desbalanceada con respecto a las contribuciones, porque mientras menos ganas, menos tienes, más paga, este proyecto no hace justicia a ese renglón. Y adicional, señor presidente, me parece a mí que el problema no es solamente que se vayan médicos especializados con respecto a unas áreas de la medicina. ¿Y qué vamos a hacer con las enfermeras y los enfermeros? ¿O qué vamos a hacer con los tecnólogos, con los técnicos de laboratorio, con los de farmacia? Por hablar del tema de los servicios, de los proveedores de servicios de salud, pero así lo podemos seguir llevando, señor presidente, ¿qué vamos a hacer con los maestros? ¿Qué vamos a hacer con los que no pueden salir del país pero no encuentran en Puerto Rico competitividad económica con respecto a poder desarrollarse? Y eso me lleva entonces al otro proyecto al tema de la competitividad económica para que se queden aquí el capital y los empleos en nuestra economía. PDLS 1 con la idea de crear lo que se conoce en el proyecto, o lo que se conocería como Enterprise Puerto Rico Inc. Esta corporación, que no es una agencia pública, no es una corporación sin fines de lucro, pero que va a tener unas obligaciones públicas, básicamente la privatización de una función para una nueva modalidad de terratenientes ausentistas. Es una nueva modalidad en donde se crea todo un organismo para atraer de afuera inversión para su beneficio en términos de ganancias y capital que se llevarán del país como muchas otras sin dejar aquí en, en el pago de contribuciones el capital necesario y lo que va a hacer es crear en Puerto Rico un lugar idóneo, entre comillas, para generar negocios e inversión. El propio proyecto dispone que los contratos que va a otorgar el, el, el Departamento de Desarrollo Económico y Enterprise Inc. está, en la página 8, exentas de cumplir con las disposiciones de la ley número 237 del 2004, según enmendada, o con cualesquiera disposiciones sobre contratación, licitación o subastas contenidas en leyes especiales. Es decir, mano libre. No hay controles de subasta, no hay controles de licitación, básicamente quedan exentas de ese cumplimiento. No solo eso, sino que además 
La misma, en su página 15, dispone que el apoyo del sector privado a las operaciones del Enterprise Inc. básicamente convierten a la empresa en un cachito. Se nutre con aportaciones en dinero en efectivo directamente por miembros afiliados, donaciones por divisiones asistidas, dinero recaudado en conjunto con Enterprise Inc. No menciona de qué manera se puede recoger ese dinero en efectivo en conjunto. Es decir, movimiento de dinero en efectivo para nutrir las arcas de una corporación que no es ni pública, no es una corporación eh, bajo los regímenes de las subastas, las, las licitaciones. Y esta empresa que se crea, que va a estar en manos del gobierno, pero no es parte del gobierno, va a poder nutrir sus arcas en efectivo, con efectivo, de múltiples formas que no conocemos y no habrá los controles. Señor presidente, mi preocupación principal con este proyecto, atándolo a lo anterior, es que nuevamente, en ausencia de un nivel de competitividad que desarrolle en Puerto Rico, la productividad económica necesaria para la creación de empleos, en un balance necesario para lo que debe ser una evaluación integral de un código de rentas internas más justo, y en donde sí busquemos inversión extranjera, por supuesto que sí, pero inversión extranjera una vez hayamos podido desarrollar un empresarismo puertorriqueño sólido, con unas bases contributivas balanceadas y justas, con unos niveles de competitividad necesarios, entonces atraemos un capital extranjero al cual también le podamos imponer unas contribuciones de forma balanceada y justa para llegar al fisco dinero necesario, por eso es que nosotros en el Partido Independentista hemos promovido una imposición contributiva no confiscatoria de hasta un 10% de la repatriación de ganancias. Hoy día apenas lo que existe es el arbitrio del 4%, un arbitrio especial que al menos se extendió por un periodo adicional, aunque yo proponía que fuera indefinido. Paso tímido, pero en la dirección correcta y lo tengo que reconocer. Pero en la medida en que continuamos, señor presidente, en este Senado, en estas primeras medidas, hoy cumpliendo un mes, desde la sesión inaugural, medidas absolutamente desbalanceadas solamente para un renglón que responde económicamente a un sector privilegiado y no hay un balance justo para hacer verdaderamente justicia a los que llevan sobre sus hombros la pesada carga contributiva y laboral del país, no vamos a ser competitivos y se estará complaciendo exclusivamente una visión unidimensional de aquellos que piensan que se pueden repartir el país como un bizcocho a pedazos grandes y dejando siempre con las migajas a los que se fajan de sol a sol, campana a campana, a veces con dos trabajos, para llevar un plato de comida honesta a su mesa. Muchas gracias, señor presidente. Me habré de oponer tanto al PDLS1 como al PDLS5.